。什么玩意儿？姑娘，你放。我保护你。嗯。哎，你真的，太岁同烧动土，你也不打听打听我是谁？兄弟们，给我教训教训他！啊啊啊啊！的衣服又躲在角落，没有人会来伤我的。快去！我等着他们，你们快走！受死吧！想走？哎呦！哎呦受伤了吗？不知为何，我一看见你，我心里就有一股麻酥酥的感觉。我想我可能受伤了。原本以为你是下课，想不到也是登徒老子。我，哎哎，姑娘姑娘，哎哎，元兄，人都走了，元兄。哎呦，呦呦呦呦呦呦呦！这那些人在你的地盘上闹事儿，你你怎么也不出来看看呀？哎呀，刀剑无眼，我怕一个不留神把我伤了就不好了。哎，幸亏这些人都被元兄你和我的表妹所打败。来人，哎，去衙门喊人，把这些大胆的匪徒都给本王绑了，送到衙门去，顺便。把损失的账目一并报过去，让他们给本王赔了。哎，诺，去。元兄，刚刚真是多谢你出手护住我家亲戚。<笑>真没想到，我那素未谋面的表妹，居然是个会武的高手。哎，哎，世子爷，那个，能不能麻烦你帮忙引荐一下我和你表妹呀、啊
，元兄，你是喜欢上那丫头了？<笑>元兄，你乃是京城守备府的公子，守备大人又是朝中元老，家世显赫，你刚刚又帮了他。如果你去提亲，想必朱老太爷会很满意这桩婚事。嗯，眼见一事，包在我身上。<笑>小虾，刚刚那位公子被你迷住了哟。登徒浪子，哎，你别这么说人家，人家好歹帮了我们。抓你的手，只是情不自禁。啊！骗我死的人真不少。小姐，到那边躲着别动。要去帮忙吗？等会儿，我看他身边那丫头挺能打的，看看再说。小姐，连一颗向来喜欢独来独往，这里太危险，我们先恢复再说，好不好？哎呀，不要见他！小姐，他来了，他在苏州府，他竟然在苏州府。他又救了我一次，他看到我了吗？他知道救的人是我吗？他是不是没有认出我来？如果认出了我，他为什么要走？哎哎，小姐，你没事吧？他就这么走了，也对，我不能再见他了。要是见了他，让他知道我和朱府的关系，告诉了七王爷，岂不是把朱府也暴露了？小姐，我会想办法带连一科来见你的。不用了，别去找他，要不然我在朱府的事情，怕就暴露了。走吧。折腾一天，我也累了。寿总管，怎么不早点来？小姐看来受到惊吓不小，先恢复再说吧。哎，孙小姐勇于用自身做诱饵，老太爷觉得让她提前感受一下未来可能会遇到的危险，也是件好事。小姐尚年幼，老太爷心太急，对她期盼太高了。老太爷年事已高，就只有她这么点血脉。难免着急了些，改天我再跟老太爷说说。不过小夏，如果没有朱老太爷，我们两个活不到今天。所以无论如何，你要保证小姐的安全，我会再派人看紧你们的。哎，元朝，怎么着？嗯，还想着人家孙小姐呢？哎，长青，靖王世子说明天一早带我去朱府见孙小姐。你说我向朱老爷提亲的话，机会大不大？我看那丫头啊，身手不错，下手毒辣。元冲，你说你眼力怎么就这么好？这一下就瞧见一只母老虎啊，多过瘾啊！哎，我只要一想起他能拎起有十斤重的酒坛砸向你撕的时候，就觉得特别痛快。哼，他多美啊！<笑>你这以后娶了她，怎么管得住啊？管什么呀？让他管我就好了呀！哎，不对，我想了想，今天在醉衣台的那些人，肯定是故意来找茬的。你想，朱府时隔多年，突然出来一个孙小姐。
别说他们朱府自家内部，就连他的商业对头，也有很多人看他不顺眼啊。哎，也不知道他后来跑出去有没有事儿。哎，你说我应该跟出去的呀？你放心吧，人家朱小姐没事儿，倒是那个旁边那个小丫头差点被一个黑衣人袭击，我在远处看见，射了一箭救了她。这朱小姐啊，仗着自己会点功夫，你说出门也不多带几个保镖。你要是这么关心人家，干脆你当人家保镖怎么样？那感情好啊！哎，我这次下江南也没什么收获，反倒是你，对人家朱小姐一见钟情。算了，你就留在苏州，继续谈情说爱，然后帮我查一下那个神医的下落。你要回去了？这出来二十多天了。有点担心父王，明日一早就回京城。也好，你先回去，我留在这儿。或许过几日应该就有神医的下落了。来。天太热了，到处都是那个蚊子，哎，晚上还有那个蛐蛐叫，哎呀，烦死人了！哎呀，老太爷莫要心烦，我吩咐他们这两天是时候驱蚊驱虫就是了。嗯，老太爷，给您驱除的兵已经运在路上了，过两天就能到。哦，对了，不去房里的那些蚊虫，还有醉衣台的那些老鼠，荷花池里的那些蛤蟆，都快处理了啊！哎，老太爷。昨儿我抓了几个刺客，连夜审问了一番，有一个怕是扛不住了，咬出了大姑奶奶。嗯，还有，我刚从苏州府衙门回来，那个闹事的乌老虎收了别人的金银，嘴巴可紧得很呐、啊。不过我从他的行踪里，倒是查出了一些和四姑奶奶来往的证据。你看看，你看看，我们朱家现在像什么样子了啊？像一个被虫子咬的到处都是洞的烂泥，外边都是虫洞，里边都是蛀虫。你你，我说的不是你啊，老太爷。这次孙小姐在苏州府去了十几家店铺，都涉及到我们朱家的茶叶、丝绸，还有米粮生意。孙小姐很聪明，让小虾假扮朱家小姐。倒是调出了不少店的掌柜，这背后牵扯出来的各位姑奶奶们，可就多了去了。他们就是以为我是老糊涂了啊！他们在背后做的那点事儿，哎，以为我心里都没数。其实只要是不太过分，我都是睁一眼闭一眼就算了。可他们倒好，变本加厉，现在都欺负到我孙女头上来了。哎呀，老太爷息怒啊！据我所知，除了这府外的虎视眈眈，就连我们朱府内部也混进来了几只吃里扒外的虫蚁。那天孙小姐刚出府，她院落里就有三个丫鬟找借口出去了，估摸着和后面刺杀的人也逃不了干系。三个，四个里面就有三个。嗯，啊，老太爷，这是这一次孙小姐出行所牵扯的掌柜和店铺的名册，请过目。哎呀，呀呀呀呀！我不看，我看了心烦。现在孙小姐当家了，哎，你把这个拿给她看去。咱们朱家也该是时候清理门户了。好。
，小姐，我错了，小姐，求小姐饶命，奴婢知道错了。哭什么呀？我又没打你们，没骂你们，是不是要挨板子，心里才踏实啊？我不想这样，我可不喜欢把丫头撵走了，发卖了，直接打死，活着多不容易！求小姐饶命，小姐我再也不敢了。现在知道害怕了。昨天趁我不在的时候，出去给别人通风报信的时候，怎么不知道害怕了？要说不罚你们嘛，我也不舒服。可若是这么简单就过去了，恐怕你们心里也不踏实吧。哼。这样吧，我罚你们。在我屋檐上全种上太阳花。小姐刚才说什么？种太阳花。种什么？太阳花。算你们走运。今天我心情好，你们最好能盼着我每天心情都这么好。从现在起，没有我的允许，谁都不准出这个院子一步。被我发现谁偷偷溜出去，我打断他的狗腿。谢小姐饶命！一张纸啊，要是被写了字了、画了画了，就永远都擦不掉了。人呐，那也是一样。你们今天犯了错了，也是涂不掉了。但小姐给你们一次机会，让你们重新做人，都自己好好想想，啊。要是有谁冥顽不灵、屡教不改，等下一次，别说小姐了，我第一个就不放过你们几个。都听见了吧？听见了。都起来吧劳烦二位通报一声，说靖王世子前来探望朱小姐。老太爷，靖王世子带着京城守备府的公子来了。说要见见小姐，靖王的小兔崽子怎么突然来了？还带来了京城的人呢。老爷是这样的，小虾昨天打架的地方呢，正好是靖王府的醉衣台，而那个京城守备府的公子呢，又刚好出手帮助了小虾，所以两位担心小姐的安危，特意过来看看。哼，他那是黄鼠狼给鸡拜年。哎。呃，不去处理那些丫鬟的事，办得怎么样了？回老爷，孙小姐还是心太软了些。不过她让那些丫鬟招人的方式倒是挺好的。嗯，她把丫鬟们招过来，什么话也不说，就静静地看着他们。结果那些丫鬟们招架不住，吓得一个个全跪地求饶了。<笑>不去，还是应该让他多经历些。哎、嗯，你去问问他，靖王世子突然来访这件事，他想怎么处理？嗯。哎，我到底应该怎么办呢、啊，助手？哎呦，小姐，这不简单的很吗？你想怎么办你就怎么办呗。身体本来就不好，昨晚又受惊了，所以下病了。既然是病了，那就不能见客了。<笑>你帮我去跟他们道个歉，好生款待那个九姑奶奶家的孙子。哎呀
。既然小姐生病了，不宜见客，唉，那我呢也就不打扰了。我这就去通报一声，说小姐见不了人。有劳恕总管喽。走了。让两位公子久等了，多有怠慢，多有怠慢。寿总管客气了，昨日在醉仪台。是我手下的人照顾不周，让孙小姐在自家的店里受了惊，所以我父王特意嘱咐，今日一定要登门谢罪。世子千万不要这么说，昨日那一批地痞无赖在醉衣台闹事，醉衣台也是受害方。要不是袁公子出手相救，我们家小姐也不能平安无事的回来。所以怎么说，也应该是我们朱府谢过二位才是。寿总管，我们二人特别担心孙小姐的安危，所以来府上看看。孙小姐呢？怎么没见她出来？啊，实在抱歉，我们家孙小姐昨日受惊过度，一直在床上休养，不宜见客。要不，两位公子多等几日，府上准备在小姐生辰那日为小姐举办认祖归宗的宴席。不然到了那天，两位公子再跟小姐叙叙旧，可好啊？那孙小姐现在怎么样？听说昨天有一伙人在流言街，好像也袭击了她。她，她没有受伤吧？公子请放心，孙小姐只是受到些惊吓，并无大碍。也请过大夫问过诊了，多休息两日便没什么问题了。寿总管。既然孙小姐不宜出来见面，那老太爷总在吧？哦，别提了，我们家老太爷得知昨日孙小姐出府便遇刺，哎呀，懊恼孙小姐不懂事，也气着偌大的苏州府竟然有这么多人要孙小姐的命，一时气急攻心，也病倒了。这么巧，都病倒了？可不是嘛，这我们朱府的主心骨一下子全病倒了。我们祝福上下都快乱套了。既然如此，那我们就告辞了。两位慢走，恕不远送。就算以我的身份，他朱府就算再有钱，也应该出来拜会才是。想不到我带了厚礼来见孙小姐，居然就被一个管家给打发了。哎，我觉着吧，他昨天好像真的受到什么惊吓了。惊吓？他昨天一酒坛子砸在吴老虎头上，你觉得他是那么容易受惊吓的人吗？那分明就是推脱的理由罢了。这朱府摆明了就是不想让他在认祖归宗之前，让更多的人见识到他的真面目。所以才百般阻挠我们。那现在怎么办？明的不行，那我们还有别的办法可以进府吗？哎，有个屁办法！这朱府藏他藏了这么多年，防卫严得很。难不成，你还偷偷爬墙溜进去啊？哎，走走走走走，哎哎哎哎，你干嘛？啊，走走走走走。我觉得爬墙的办法特别好，要不就今晚你跟我一起夜探朱府怎么样？哎，你可千万别乱来啊！这朱府养的家丁护院高手不少，尤其那两个大总管，那都是武功高强之人。你要是出点事儿，我怎么跟守备大人交代呀？哎呦，你放心吧，放心吧，我没事儿的。再说了，哎，逃跑的本事我还是有的。哎呀，你也别着急啊，我想办法，好吧？我想。哎，有了！男子进府见女眷，有诸多不便。对，如果老太爷不肯，咱们也没办法，对不对？但是，如果女眷上门呢？他总拦不住吧？啊？难不成我们还要扮成丫鬟跟在后边？啊？再说了，有我那么高的丫鬟吗？不
我用米拌丫鬟。哎，他不是在醉一台受了惊，连饭都没吃好吗？我现在就回去，让他的九姑奶奶、我的母妃来看他，咱们再包下整个醉姨台，请他吃饭。哎，元兄，你不就能见到了吗？嗯，行，这行，多谢靖王赦罪成全。<笑>别客气，别客气，走吧，丫鬟。走。哎呦，小姐，小姐，小姐，那靖王世子跟袁公子，我还能上前挡一挡，对付对付。他毕竟是男眷，对吧？但是这几个姑奶奶，我实在是没办法。首先，人家是女眷；其次吧，虽然嫁出去了，可是有一半的生意跟家产都跟朱府有来往，连朱老太爷都要礼让三分呢、啊。咱们千万不能开罪他们呢。他们就这么想看我的真面目啊？人就是贱，越看不见就越想看。<笑>那还不如让我继续加班，孙小姐吧。啊，不用，反正我对外宣称病了，受了惊吓，就让他们看看病殃殃的朱府孙小姐吧。九妹，夫人，您真是料事如神，大姑奶奶和七姑奶奶都来了。巧了，我来看看咱们朱府的孙小姐，没想到碰到两位姐姐。多日不见，两位姐姐可好啊？好，九妹，快让姐姐看看你。哎呦，自从你进了靖王府以后啊，忙着打理靖王府的大小事务，一年到头啊都见不到妹妹一次，可是心疼死姐姐了。大姐您莫难过，这不是好好的吗？咱们也见上了呀。我呀，确实是因为靖王府的事情忽略了姐姐们，这以后啊，咱们多走动走动。跟小时候一样，咱们姐妹几个天天在府上一起玩。好的，好的呀，九妹从小就伶牙俐齿的，这刚才几句话呀，说的我眼泪都掉出来了。说起小时候，九妹和九华的感情最好了，可是这九华失踪了很多年，突然冒出一位孙小姐，这事儿啊透着蹊跷，还希望大哥不要被人给蒙骗了。像不像九华？一看便知。小姐，冰啊，好。哇，真凉。小姐，这一会儿热，一会儿冷的，不会真生病吧？哎呀，没办法，要做就得做的真些。哎，这火加大一点啊！门都关了吧？我就不相信这屋里这么闷热，那几位姑奶奶会舍不得走。几位姑奶奶来了，哎呦，哎呀，哎呀，猪猪，猪猪，你就是猪猪啊！我是你的九姑奶奶，这位是你的大姑奶奶，那位呢是你的七姑奶奶。<笑>猪猪，见过几位姑奶奶？哎呀，这样子可真找人疼啊！<笑>这手怎么冰凉的？赵大夫看过没有？<笑>回九姑奶奶，看过了。大夫说我受不得风，所以才在这屋子里生了火盆，关了门，休息一段就好了。猪<咳>猪，你这脸是怎么了？刀剑无眼，被划伤了。昨天那些黑衣人，实在是太可怕了。我长这么大，第一次看见人杀人，那血流了一地。小姐放心，老太爷已经下令，以后会多派人保护小姐的。哎呀，天杀的，这是谁会对一个小姑娘下如此毒手啊？就是，猪猪都十几年没回来了，回来竟然受到惊吓，真当我们猪府好欺负啊？这事儿大哥不管。我们几个姑奶奶可是一定要查清楚的。是啊，九妹，听说
猪猪是在醉衣台被堵着了。这醉衣台可是你们晋王府的产业呀！你们放心，这人呢、啊、已经交给衙门了。我们晋王府一定会向衙门施压，把幕后的黑手都给查出来。谢，<咳>谢谢各位姑奶奶。哎呀，哎呀，这个，你昨天都没吃好，我本想着带你出去去醉衣台好好吃一顿的，可没想到你见不得风，连门都出不去，那就只好算了。等你好了呀，九姑奶奶带你出去好好补一补。嗯、<咳>好，那等猪猪好了。也会去拜见各位姑奶奶的。嗯，几位姑奶奶还是去外间吧。大夫说了，这个病容易传染，小心染了病。嗯，那让你家小姐好生养着。诺，大姐，七姐，咱们来的太不是时候了，赶紧回去吧。啊，那猪猪你好好养着，我们改日再来看你啊啊。不送了啊！不送了。哇！啊！认错了，认错了！啊！啊！嗯。小姐，哎呀，哇，他们走了没呀？走了，快快快，赶紧把火盆撤了，门都打开啊！好。哎呀，这忽冷忽热的，最容易感染风寒了。哎呀，我得赶紧去泡个热热水澡啊！虽然说看不清他的脸，但我看他那神情，倒是有八分像九华。看来真是九华的私生女啊！哼，大哥藏的可真好。九姑奶奶，停一下，停一下，你要马上停一下。九姑奶奶，九姑奶奶，瞧我这记性。给孙小姐的礼物忘了，赶快回去。诺、嗯。哎呀，这洗了澡就是舒服。小姐，啊，哎呀，不好了，怎么了？那九姑奶奶呀，杀了个回马枪又回来了，说是刚才要送你的礼物没送，所以现在回来了。这现在怎么办呢？这忽冷忽热的，再折腾一回，没病也有病了。嗯，这九姑奶奶还真是妙算啊，掐了底儿来的。肯定是有人通风报信了。住手！你去迎迎九姑奶奶。小夏，把那院的丫鬟都给我叫过来。诺。好。雨。快，把东西拿上。说，又是谁给九姑奶奶送信的？看我年纪小，欺负我是吧？昨天的事儿就算了，可是偏偏有人喜欢犯贱，我今天就好好管教管教你们。小香九姑奶奶的脚踏进大门，肯出来认的，打十尺；跨过桥肯认的，打二十；踏进前院认的，打三十尺。不过，要是九姑奶奶的脚踏进这个院子，当场打死。我倒要看看
，有没有人想要赌一把？啊？看看九姑奶奶，会不会拉着我？会不会救她的命？九姑奶奶太客气了，怎好意思劳烦您再来一趟呢？你这孩子也太调皮了，没事儿好好的装什么生病呢？呀，这怎么了？这是，这怎么还跪了一地了呢？哎，是不是你们几个惹小姐不高兴了？小霞，有打！猪猪，猪猪，这九姑奶奶才刚转了个身，怎么开始打起丫鬟来了？这院子里到底出什么事儿了呀？九姑奶奶，你可一定要给猪猪做主啊！你说，这院子里的丫鬟实在太不像话了，根本不把我放在眼里，嚼舌根子，乱传话，不好好教训他们，他们还真把我当泥捏的呢。那是，那是。这乱嚼舌根是该好生教训，猪猪啊，你干嘛装病嘛？要不是我赶回来给你送刚才忘了的礼物，都被你给骗了。这我们几个好生来看你，却被你装病给糊弄回去。要是你大姑奶奶和七姑奶奶知道了，还不知道有多生气。哎呀，爷爷要我瞒着，我有什么办法呀？他不让我露脸，说是要瞒着。好在八月十五宴席的时候，给姑奶奶们一个惊喜。我大哥也太胡闹了吧！这我们几个来看孙侄女，他怎么可以出这种馊主意呢？这也不能怪爷爷，他想让我当这个家的主，说是在我掌管朱府之前，就是不要让人知道我是朱府孙小姐的身份，会对我不利。可我昨天一时贪玩，溜出了府。还真在醉一台，遇见一个泼皮无赖，叫什么吴老虎的，就跑来欺负我呢。这事儿啊，我昨天也听说了。后来我回了府，爷爷就大发脾气，不准我再出府，谁来也不让见。哎，我就不明白了，姑奶奶们又不是外人，也不晓得为什么爷爷要刻意叮嘱我装病呢。姑奶奶们是至亲。绝对不会对猪猪不利的，是吧？真不晓得爷爷心里在想什么。你爷爷呀，就是做生意做太久了，这以为人人都跟他那般滑头计较。猪猪啊，九姑奶奶看你第一眼呢、啊、就喜欢了，疼你还来不及呢，怎么可能害你呢？九姑奶奶对猪猪最好了。<笑>猪猪，你看啊，都打出血了，再打的话，恐怕得出人命了。小霞，别吓着九姑奶奶了，看看阿姨有气儿没？灰小姐已经没气了，怎么一会儿的功夫就没气儿了？九姑奶奶还没坐下呢。啊，是不是朱府给我挑的丫鬟有宿疾啊？灰小姐的话，这丫头本身就有心急，以前一骂呀，就容易昏过去。哦，那就不是小虾的错了，这是自作孽不可活啊！哎，猪猪，就一个丫鬟而已，你也别太放在心上了。赶明儿个九姑奶奶给你挑两个伶俐的伺候你。你们俩还跪着干嘛？还不赶紧把人弄走，放在院子里，让小姐看着闹心。哎，都聋了，没听见九姑奶奶的话吗？快把人抬走！九姑奶奶，我们进屋吧。小霞。把老太爷替我打的红玉髓手镯拿来。诺
，九姑奶奶，这个您带着，去去晦气。猪猪真是不孝顺，第一次见九姑奶奶就让您脏了眼睛。猪猪可真是个孝顺的孩子。等八月十五宴席一过，我就去拜访您。好的，那九姑奶奶就等着你了。嗯嗯，今天天色也不早了，那我就先回去了。那好吧，不过我不能出院子，你就不能亲自送您了。嗯，祝寿，小夏，帮我送送九姑奶奶。诺，那你就好生养着身子了。嗯嗯。这回是真的走了吧？真走了，已经出府了。小夏，我让你打人是吓唬吓唬九姑奶奶，你怎么真把人打死了呢